ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ ഇത് ഒരു കഷ്ണത്തിലൊന്നും നിൽക്കൂല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും മിസ് ആവേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്നില്ല ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താലും മതിയാവും പിന്നെ ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് റോസ്റ്റായി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആക്കുക പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് സവോളയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചെറുവയാണ് വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ ഉണക്ക മുളകില്ലേ അത് പൊടിച്ചത് വറ്റൽമുളകാണ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരി രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് പാൻ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതെല്ലാം റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടിടാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാടി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളകൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ അവരുടെ എരിക്ക് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണേ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പച്ച മണം മാറിയിട്ട് ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും കൂടി റോസ്റ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും പോരാ നല്ല രീതിയിൽ റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റായി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ അടിക്കി പിടിച്ചാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് വറ്റി വരണം ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇനി ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി മൂടി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ പരവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ കിട്ടണം
വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്